আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির মধ্যানে সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সিনথিয়া রহমান এএসবিআরএম করোনা সংবাদ ফরিদপুরে শ্বাসকষ্ট নিয়ে চিকিৎসাধীন দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে ফরিদপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তারা দিনাজপুর সদর উপজেলার এক নম্বর চেহেলগাজী ইউনিয়নে পশ্চিম শিবপুর গ্রামে 22 বছরের এক যুবক করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা 14 বরগুনায় এক চিকিৎসক ও তিন শিশু সহ নতুন করে 7 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 30 জন আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছে দুজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুজন হবি যে 250 সজা হাসপাতালে চিকিৎসক হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারী ও প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ আরো 20 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত হয়েছে আক্রান্তদের 20 জনই সদর উপজেলার বাসিন্দা আক্রান্তদের মাঝে একজন সদর আধুনিক হাসপাতালের ডাক্তার সহ 11 জন কর্মকর্তা কর্মচারী ও প্রশাসনের 4 জন কর্মকর্তা কর্মচারী সহ সদর উপজেলার 20 জন এ নিয়ে জেলায় 46 জন আক্রান্ত হয়েছে করোনা ঝুঁকির মধ্যে অবশেষে বন্ধ থাকা রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা সীমিত আকারে চালু হলো আজ থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ আর গাজীপুরের গার্মেন্টসও চালু হলো বেশ কিছু নিয়ম মেনে ধাপে ধাপে অন্যান্য গার্মেন্টস কারখানাও চালু করা হবে চলতি সপ্তাহে সীমিত পরিসরে উৎপাদন চলবে বলে জানানো হয়েছে পরবর্তীতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে কারখানাগুলো অবশ্য আপাতত দূর দূরান্ত থেকে শ্রমিক না আনতে সদস্য কারখানাকে পরামর্শ দিয়েছে পোশাক শিল্প মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমএ ও বিকেএমএ আশেপাশে বসবাস শত শ্রমিকদের দিয়ে সীমিতভাবে উৎপাদন কাজ চালাতে নির্দেশনা দিয়েছে তারা এই মুহূর্তে রাজধানীর গাবতলি এলাকায় আছেন সহকর্মী জুবায়ের সানি সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সানি মানুষ ও গাড়ির চলাচল কেমন দেখছেন সামাজিক দূরত্ব মানার ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের জানান রাজধানীর যে চিত্রটি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু অন্য অন্য দিনের থেকে একটু ব্যতিক্রম কারণ আজকে একটু প্রচুর যানবাহন চলাচল করছে এবং এর কারণ হিসেবে যদি বলা হচ্ছে যে আজ যেহেতু অনেক গার্মেন্টসই খুলে গেছে সেই কারণে কিন্তু আজ মানুষের সংখ্যা রাস্তায় একটু বেশি এবং সেই সঙ্গে কিন্তু সরকারি প্রায় আঠারোটি মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনে যে অফিসগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে খুলেছে সে কারণে রাস্তায় একটু যানবাহনের চাপ বেশি এবং আমি এখন যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়েছি এটি কিন্তু রাজধানীর একটি প্রবেশ প্রবেশ পথ গাবতলি এলাকা এবং সেখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করছেন সাধারণ মানুষকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিন্তু তারপরও তারা সাধারণ মানুষ যারা বের হচ্ছেন তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে বের হচ্ছেন এমনটি তারা আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যারা সদস্যরা রয়েছেন তাদেরকে বলছিলেন এবং সে কারণে যার যারা অপ্রয়োজনে বের হয়েছেন তাদেরকে কিন্তু আসলে বাসায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা যে চিত্রটি আসলে দেখতে পাচ্ছি যে রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতেই কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে এমন কঠিন অবস্থানে আছেন তারা কিন্তু রাজধানীর ভিতরে আমরা আসলে সেই চিত্রটি দেখতে পাই রাজধানীর ভিতরে কিন্তু বেশ ঢিলে ঢালা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে চেকপোস্টগুলো রয়েছে সেগুলোতেও কিন্তু খুব একটি আসলে তৎপ তৎপরতা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ছিল না সে কারণে কিন্তু আজ রাজধানীতে বেশ ভালোই গাড়ি চলাচল করছে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের চলাচলও কিন্তু অনেকটাই বেশি কিন্তু রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু তৎপর রয়েছেন সিনথিয়া ধন্যবাদ এতক্ষণ রাজধানীর গাবতলি থেকে জানাছিলেন জুবায়ের সানি সরকারের খাদ্য বিভাগের বস্তা সরবরাহের জন্য প্রায় এক মাস পর খুলনা অঞ্চলের আটটি জুট মিলে আংশিকভাবে চালু হয়েছে আজ ভোলায় সকাল থেকে গার্মেন্টস কর্মী সহ কয়েক হাজার কর্মজীবী ঢাকা ও চট্টগ্রাম ফিরে যেতে ইলিশা ফেরিঘাটে ভিড় জমায় এ সময় পুলিশও কোস্টগার্ড ভিড় সামাল দিতে অবস্থান নেয় এদিকে গাজীপুরে লকডাউনের মধ্যেই গার্মেন্টস খোলা রাখার খবর শুনে কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন শ্রমিকরা শ্রমিকরা জানায় কারখানা খোলার খবরে গণপরিবহন না থাকার পরও বাধ্য হয়ে কারখানার কর্মস্থলে আসছেন তারা অতিরিক্ত ভাড়ায় ভ্যান রিকশা ও অটো রিকশা চড়ে ভেঙে ভেঙে তাদের ভোগান্তি নিয়ে পথ পাড়ি দিতে হয়েছে এদিকে লকডাউনের মধ্যে শ্রমিকরা কাজে ফেরার স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই আতঙ্কে রয়েছেন
দর্শক করোনা পরিস্থিতির খবর জানাতে ফরিদপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাকির হোসেন জাকির দেশে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে তো ফরিদপুরের অবস্থা কি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের আইসোলেশনে দুইজন মারা গেছে একজন চরবতসের এবং একজন সালতা উপজেলায় ফরিদপুরে করোনা পরিস্থিতি খুবই খারাপ কারণ ফরিদপুরের হাট বাজার রাস্তাঘাটগুলিতে মানুষ যেভাবে চলাচল করছে সেভাবে আপের করোনা পরিস্থিতি যে কোনো সময় খারাপ রূপ নিতে পারে ফরিদপুরে হাট বাজার এবং রাস্তাঘাটগুলিতে মানুষ আর মানুষ কোনো সরকারি নির্দেশনা মানছে না ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে যে মানুষজন কিভাবে ঘরে থাকে কিন্তু কেউ কোনো কথা মানছে না তারা রাস্তাঘাট হাত বাজার দর্শক করোনা ভাইরাসে মালয়েশিয়ায় দেড় শতাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মোস্তফা ইমরান রাজু রাজু মালয়েশিয়ায় করোনা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কেমন আছেন দুঃখিত দর্শক টেকনিক্যাল সমস্যা থাকার কারণে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তারে গোটা বিশ্ব থমকে গেলেও ব্যস্ততা বেড়েছে জরুরি সেবা কর্মীদের সঠিক তথ্য যথাসময়ে সবার কাছে পৌঁছে দিতে দিন রাত কাজ করছেন গণমাধ্যম কর্মীরা জনসমাগম এড়াতে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেকে বাসায় থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন করোনাকালে গণমাধ্যমের পরিবর্তিত কর্মযোগের কথা জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান বড্ড দুঃসময় পার করছে বিশ্ববাসী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে স্থবির প্রায় প্রতিটি দেশ প্রতিটি শহর তবে এসবের মধ্যেও তথ্য সরবরাহ বন্ধ রাখার সুযোগ নেই বরং প্রয়োজনীয় তথ্যটি যথাসময়ে সরবরাহ করে করোনা মহামারী রোধে অবদান রেখে যাচ্ছে গণমাধ্যম কর্মীরা একদিকে ঝুঁকি এড়াতে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা জনসমাগম এড়ানো অন্যদিকে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ তাই বার্তা কক্ষে স্বল্প জনবল রেখে পর্যায়ক্রমে অনেকেই নিজ বাসা থেকে পেশাগত কাজটি করছেন বাসার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রূপ নিচ্ছে ছোট্ট বার্তা কক্ষ জরুরি পরিস্থিতি বলে মেকআপ আর্টিস্ট ক্যামেরা পার্সন আর সাংবাদিকের সব কাজ নিজেকেই করতে হচ্ছে বাসার অন্য সদস্যরা এক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকায় ঘরে বসেই কিন্তু এই সংবাদ উপস্থাপন বা সংবাদের যে কাজগুলো আছে আদার্স একেবারেই যেগুলো সংবাদের বাইরে কাজ অথবা যেগুলো সহযোগিতা করলে বাইরে থেকেও বাসা থেকেও সেগুলো করা যায় সেগুলো কিন্তু ঘরে বসেই করা যায় সরাসরি সম্প্রচারে এখন আর অভিভ্যান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না ইন্টারনেট সংযোগ আর প্রযুক্তির সহায়তায় সহজেই চলছে যত কাজ শুধু উপস্থাপনাই নয় বাসায় থেকে বিশেষজ্ঞ মত সংবাদ বিশ্লেষণ আর কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে চলছে বড় আলোচনা অনুষ্ঠান বাসা থেকে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টকশো করছি বিভিন্ন যোগাযোগ করছি সংবাদ পরিচালনা করছি কারণ এখন আমাদের বাসাতেই থাকতে হবে আমাদের একটি বড় যুদ্ধ এখন করোনার সাথে একটি অদৃশ্য শক্তির সাথে এবং এই যুদ্ধে আমাদেরকে জয় হতেই হবে ক্যামেরা পার্সনের সহযোগিতা ছাড়া মোবাইল ফোন কাজে লাগিয়ে ঘটনাস্থল থেকেই নিজেই সরাসরি সংবাদ জানাচ্ছেন প্রতিবেদক জরুরি তিন পেশার মানুষই আসলে করোনার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি সে তার মধ্যে পুলিশ সাংবাদিক এবং চিকিৎসক তাদের ঝুঁকি রয়েছে কিন্তু ঝুঁকি থাকলেও দায়িত্ব তো এড়ানো যায় না দায়িত্ব যেহেতু পালনই করতে হয় সেই ক্ষেত্রে ঘরে থাকি বা বাইরে থাকি কাজটা করে যেতে হয় মহামারী পরিস্থিতিতে ভাইরাসটির বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে প্রশাসনকে সহায়তা আর করণীয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত তুলে ধরে সামনে থেকে অবদান রাখছেন গণমাধ্যম কর্মীরা ঝুঁকি থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এখন মুখ্য হয়তো এটা ভালো সোশ্যাল গ্যাদারিং কা ধরেন জাহিদ রহমান আরটিভি ঢাকা সামাজিক যে 
দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আরটিভি দর্শক আরটিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন বিকেল 3টায় ও রাত 9টায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আরটিভি করোনা হেল্পলাইন ফেসবুক মেসেঞ্জারে মধ্যনে সংবাদ এ পর্যন্ত ওই আরটিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন rtvonline.com facebook.com/rtvonline ও youtube.com/rtvdigitals ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.